హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మంచి రెసిపీ పెసరపప్పుతో పొంగల్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇది దేవుడికి నైవేద్యంగా కూడా పెట్టుకోవచ్చండి ఇంట్లో కూడా తినడానికి చాలా బాగుంటుంది దానికి ముందుగా మనం బియ్యం ఒక కప్పు వాటర్లో నానబెట్టుకోవాలండి పెసరపప్పు కూడా ఒక కప్పు తీసుకొని మనం వాటర్లో ఒక గంట సేపు నానబెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి మిరియాలు ఒక స్పూన్ తీసుకోండి నెయ్యి ఒక నాలుగైదు స్పూన్ తీసుకోండి పచ్చిమిర్చి ఖైదారు తీసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకోండి జీడిపప్పులు ఒక ఐదారు పది పదిహేను తీసుకోండి మిరియాల పౌడర్ కూడా తీసుకోండి పోపు దినుసులు కరివేపాకు ఇంగువ కూడా తీసుకోండి ముందుగా మనం ఒక కుక్కర్లో కడిగి పెట్టుకున్న రైస్ బియ్యాన్ని అలాగే పెసరపప్పును కూడా వేసి దీనికి ఒక కప్పు వాటర్ వేసి మెత్తగా ఉడికించుకోండి మనం మరికొంత మెత్తగా కావాలంటే ఇంకో కప్పు వాటర్ వేసుకోవచ్చండి దీంట్లోనే కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి ఉడికించుకోండి ఉప్పు ముందుగా వేస్తే రైస్కి పప్పుకి బాగా పడుతుందండి చూసారు కదా ఈ విధంగా మనకి ఒక రెండు మూడు విజిల్స్ వస్తే ఇలా ఉడికిపోతుందండి దీన్ని మనం కొద్దిగా మెత్తగా కూడా గరిటెతో ఇలా మెత్తగా చేసుకోవచ్చండి లేదంటే పప్పు గుత్తితోనైనా మెత్తగా రుబ్బుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని పోపుకి నెయ్యి ఒక నాలుగు స్పూన్లు తీసుకోండి కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది నెయ్యి ఈలోపు మనం గరిటెతో ఈ అన్నాన్ని మెత్తగా చేసుకుంటూ ఉండాలి గట్టి పడుతూ ఉంటుంది కొద్దిగా వాటర్ వేసి దీన్ని మెత్తగా చేసుకోండి ఇప్పుడు నెయ్యి వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో జీడిపప్పులు అలాగే పచ్చిమిర్చి దీంట్లోనే కరివేపాకు మిరియాలు అలాగే మిరియాల పౌడర్ కూడా వేసేసుకోండి దీంట్లోనే అలాగే పోపు దినుసులు కూడా వేసి కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోండి ఇది మంచి స్మెల్తోనే బాగా ఫ్రై అవుతూ ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఇది కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఈ పోపును తీసేసి మనం ఈ ఉడికించుకున్న దీంట్లో ఇంగు పౌడర్ కూడా వేసేసుకోండి స్టవ్ బంద్ చేసిన తర్వాత ఇంగు పౌడర్ వేసుకోండి ఇలా మెత్తగా చేసుకున్న తర్వాత అన్నాన్ని పసరపప్పుని మెత్తగా రుబ్బుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఈ పోపుని కలిపి వేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ పొంగల్ మనకి రెడీ అయిపోయింది దీంట్లో మనం కావాలంటే కొద్దిగా మీరు పాలు కూడా యాడ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చండి నేను ఓన్లీ వాటర్ మాత్రమే యూజ్ చేశాను పాలు కూడా వేసుకొని అన్నంతో పాటు ఉడికించుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది దేవుడికి నైవేద్యంగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఈ పెసరపప్పు పొంగల్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఈ పొంగల్ని మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి